这张照片表面非常温馨，可你注意到右下角藏在沙发里的小偷了吗？我的妈呀！我竟然藏在沙发里！高宇，你看这种照片，不会是个女人坐在床上吗？这有什么奇怪的呀？这也是小粉丝们给我私信的细思极恐照片，你再仔细瞧瞧。我怎么看她都是一个很正常的女人呀？一开始啊，我也是这么认为的，可是当我仔细一看，我就发现了一件奇怪的事情。什么奇怪的事情啊？你有没有发现这位女人她坐在床上，但是她没有腿呀、啊？对啊，他这个姿势为什么一点腿都看不见呀、啊？他好像只有上半身一样。我心里其实感觉到害怕了。最近很多小可爱都给我私信了，像这种大一看没有问题，仔细一看毛骨悚然的照片。那今天咱们就来挑战一下这些细思极恐的照片到底有多恐怖。跟着我们一起来寻找一下这诡异的地方到底在哪里。在视频的最后呢，咱们会为大家揭晓答案的。先来看这第一张照片，这不就是一群好闺蜜的自拍吗？有什么稀奇的？可是那个小可爱跟我讲，这张照片特别恐怖。会不会是这些女人的背后做着什么奇怪的东西啊？你说的对，我看见他们的背后好像有一个脑袋形状的东西，那该不会是一颗悬浮的人头吧？不是吧，小伙伴们，你们有在这张图片里面发现什么诡异的东西吗？我唯一发现的也就是沙发背后那个头了。接下来咱们来看一下第二张图片，嗯，这是一家六口的合照，还有个刚出生的小 baby 呢。这张图片哪里奇怪啊？反正我是看不出来。哎，等一下，我好像发现了一个很奇怪的地方，在哪儿呀？你有没有发现？抱着黑色衣服弟弟的手，不像是旁边那个小女孩的手啊！对，小女孩的手不是搭在边上吗？那只手是从哪儿冒出来的呀？既不是爸爸的，也不是妈妈的，这就奇怪了。也太诡异了吧！竟然凭空冒出来一只手，看得我背后凉飕飕的。这三个人是在聚餐吗？这不一看就知道是一家三口吗？这张图片怕是没什么奇怪的地方吧？我也觉得很正常吧，完全看不出来有什么诡异的地方。小伙伴们，你们会发现这张图片有什么？奇怪的地方吗？这张图片是不是发错了呀？根本就不是诡异图片吗？哎，这是姐姐抱着弟弟在坐摇摇椅，这个弟弟长得蛮可爱的吧？哎、这张图片也很正常啊，我也没看出来哪有什么奇怪的呀。对、okay, ，我发现了一个地方非常诡异。啊，哪里呀？我怎么没发现啊？往、嗯、上看就知道了。往上看，这个姐姐的头顶上啥都没啊。算了，等到揭秘的时候，我一个小伙伴就知道了。这张图片好像是在一个列车的餐厅里面，大家应该都在吃午饭吧？乍一看好像没有什么奇怪的地方，可是我刚刚仔细看了一下，发现了一个很恐怖的细节。在哪里啊？你有没有看见面前这个杯子里有一个骷髅的倒影啊？还真有！小伙伴们，你们发现那个骷髅的倒影了吗？这会不会是咖啡师故意画上去的呀？咖啡也太顺了。所有人都背着我们呀！虽然这些女生的背影都很美，而且头发也都很长，但是怎么就有一种阴森森的感觉呢？对对对，我也有这样的感觉。看到这张照片，总觉得有点不舒服，但是又说不上来哪里不对劲啊。有点像日本鬼片里面的女生。不过我拿着放大镜仔细找了一圈，这张图里有没有什么奇怪的地方？小伙伴们，你们发现了这张图片里有什么不对劲的地方吗？大家可以在评论区告诉我们。那么接下来就要进入今天的揭秘环节了，咱们一起来验证一下，我们猜的对不对？这张图片乍一看没有任何问题，可仔细看你就会发现，这两个女生同时坐在一起，中间却只有一个人的腿。所以这腿到底是左边的女生的，还是右边的女生的呢？对呀、啊，我怎么没发现呀、啊？为什么两个女生坐在一起，只有一个人的腿呢？那另外一个人的腿去哪了呀？所以这腿到底是左边的那个女生的，还是右边的那个女生的？果然是一张细思极恐的照片。这张照片表面非常温馨，可你注意到右下角藏在沙发里的小偷了吗？我的妈呀！他不竟然藏在沙发里啊！还瞪着眼睛笑我干的。为什么拍照的那个瞬间被照黑下来了呢？不知道这一家人最后有没有发现这个小偷？怎么那么吓人了？图片中的男人低着头正在写东西，可你注意到玻璃里反射的倒影了吗？倒影中的他正在看向自己的右边，真是太奇怪了。对呀、啊，他明明是。确实在看见右边的，所以他的人和他的倒影竟然人影分离了。我还以为这张图片是小可爱发错了呢。我说这是一张灵异图片。请看图片的右上角那里有一张模糊的人脸白影，你发现了吗？我才发现，这就是我刚才发现的那个细节了。没有我往上看，我还以为是往那个女孩子的头上看呢。没想到那个白影里竟然有一张人的脸。有多少小伙伴发现这个细节，可以在弹幕上扣个一。这张图片里一共有五个细思极恐的地方：一、为什么盲人会看报纸呢？二、杯子里有个骷髅影子；第三、门上有写手印；第四、服务员的刀上有大量的血；第五、拉着孩子的母亲整个手臂竟然是章鱼爪，真的太诡异了！这张图片里竟然有这么多不对劲的地方啊！我们才只看见了一个
带出了其中一点。亲爱的爸爸，你没有发现其他的部队这种地方吗？我们马政府和地方都超强的，我都给你们点个赞了。不对，我还在这张图片里发现了其他细节。还有不对劲的细节吗？当然有了，但是现在不能告诉你们。在你们看完视频之后，我在评论区等你们。这几张女生背影图片，我都没有找到解析的答案。背影图片到底是不是灵异图片呢？如果是灵异图片的话，它灵异的地方又在哪里呢？知道的小伙伴们可以在评论区留言。剪刀石头布。剪刀石头布，哇！他怎么出来是石头？小伙伴们，你们知道半夜十二点的传说吗？好吓人啊，姐！现在更好是十二点。听说啊，在半夜十二点的时候，有这几件事千万不能做。嗯，哪几件事呀、啊？第一件事，半夜十二点千万不能照镜子。如果你照镜子的话，很有可能会看见来自另外一个时空的自己。这么吓人啊！你可以小点，我很害怕。这第二件事，就是这第一件事的升级版本了。如果你半夜十二点照镜子，没有看见来自另外一个时空的自己的话，你可以尝试对着镜子削苹果。半夜十二点为什么要削苹果呀、啊？听说半夜十二点对着镜子削苹果，如果一不小心削断了，就会立刻在镜子中见到身边的鬼魂。啊啊、不要说了，不要说了，好吓人！如果你侥幸没有削断苹果，那我恭喜你，你就可以来到第三个关卡了。那第三个关卡是什么呀？第三个关卡就是半夜十二点对着镜子来玩剪刀石头布、哦。难道他会给我出不一样的吗？据说有人啊，就是因为半夜对着镜子做剪刀石头布，然后通过镜子打开了地狱之门，他怎么变成鬼魂的自己、啊？当然，如果这三个关卡你全部都安全通过了的话，又怎么样？你将会在第二天得到一笔意外之财，而且会有一个特别的惊喜哦！可以帮你买彩票挣个五百万吗？这个也说不定哦。那要不然我们今天就来挑战一下吧！屏幕前的小伙伴们，你们敢不敢继续往下看？为了证明咱们没有作弊，给大家来看一下现在的时间。现在是二月十五号的凌晨十二点零二。接下来咱们就要去做第一个挑战，找镜子。现在镜子就在咱们的身后。姐，你你你你先去找。我不敢。所以，我更不敢你你你先去吧。好吧。我老爸看见一个奇怪的自己。小伙伴们，我要出来了。嗯、啊？嗯嗯。好像也没什么问题啊，看来我成功通过第一关了。去，快快快快快！好像也没有什么异常发生啊，也没有说的那么恐怖嘛。看来我们两个都通过了第一关，那咱们接下来就可以直接来挑战第二关了，对着苹果削镜子。不对，是对着镜子削苹果。不要开始削了，千万不要断了。<笑>石头布，剪刀石头